హాయ్ ఎవరిబడి దిస్ ఈజ్ సుభాష్ ఫ్రమ్ సైన్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ చాలామంది రిక్వెస్ట్ చేసిన మేరకు ఈ ఆర్ఆర్బి ఎంప్లాయ్మెంట్ నోటీస్ నెంబర్ సిఎన్ వన్ బార్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్కి అంటే ఏదైతే మనకి ఎన్టీపీసీ నోటిఫికేషన్ ఇరవై ఎనిమిది ఫిబ్రవరి డేట్న మనకి రిలీజ్ అయ్యిందో దానికి సంబంధించిన పోస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ చాలామంది అడుగుతున్నారు అయితే నేను రైల్వే ఎంప్లాయ్ రైల్వేలో నేను స్టేషన్ మాస్టర్గా వర్క్ చేస్తున్నాను కాబట్టి బహుశా ఎక్కువ మంది నన్ను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారేమో నోటిఫికేషన్ వచ్చిన రోజు దాదాపుగా మోర్ దెన్ ఫిఫ్టీ కాల్స్ వచ్చాయి నాకు పోస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ గురించి అందుకే ఒక వీడియో చేస్తే అందరికీ యూజ్ అవుతుందనే ఉద్దేశంతో ఈ వీడియో చేస్తున్నాను మ్యాక్సిమం ఎవరైతే అప్లై చేస్తున్నారో వాళ్ళందరికీ ఈ వీడియో షేర్ చేయండి వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా ఉపయోగపడుతుంది ఎందుకనంటే ఈ వీడియోలో నేను ఇంటర్మీడియట్ స్టాండర్డ్లో అట్లానే డిగ్రీ స్టాండర్డ్లో ఉన్నటువంటి పోస్టులకు సంబంధించి మీకు ప్రొఫైల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోను అట్లానే ఇన్కమ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోను గర్ల్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోను ఏ ఎలా మీకు ప్రిఫరెన్స్ పెట్టుకుంటే మీకు ఫర్దర్గా డెవలప్మెంట్ బాగుంటుంది అనే ఉద్దేశంతో వీడియో చేస్తున్నాను ఓకే మనం కాన్సెప్ట్లోకి వెళితే ఈ నోటిఫికేషన్ మనకి అఫీషియల్గా ఎప్పుడో ట్వంటీ త్రీ థర్డ్ ఫిబ్రవరిన మన రిలీజ్ అయినప్పటికీ కూడా ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్ నోటిఫికేషన్ అనేది ట్వంటీ ఎయిట్ ఫిబ్రవరినే రిలీజ్ చేశారు దీనిలో ఉన్నటువంటి డీటెయిల్స్ ప్రకారం మనం గమనిస్తే ఇక్కడ ఫస్ట్ డేట్స్ ఇచ్చారు అంటే మనకి ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది ఎప్పుడు ఎండ్ అవుతుంది అట్లానే ఫస్ట్ స్టేజ్ ఎగ్జామ్స్ ఎప్పుడు ఉంటాయి అండ్ సెకండ్ స్టేజ్ ఎగ్జామ్స్ ఎప్పుడు ఉంటాయి కంప్యూటర్ బేస్డ్ బేస్డ్ టెస్ట్ ఎప్పుడు ఉంటుంది అనేది అప్రాక్సిమేట్గా మనకి దీనిలో ఇవ్వడం జరిగింది అయితే ఈ వీడియో యొక్క ముఖ్యమైన ముఖ్య ఉద్దేశం వచ్చేసి పోస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ కాబట్టి నేను డైరెక్ట్గా పోస్ట్ ప్రిఫరెన్స్కి సంబంధించి చెప్పడానికి స్టార్ట్ చేస్తున్నాను రైట్ వెళ్దాం చూడండి పోస్ట్ ప్రిఫరెన్స్కి ఫస్ట్ మీకు టెన్ ప్లస్ టూ ఏదైతే ఇంటరు లేదా ఈక్వల్ ఇంటర్ టు ఇంటర్ ఆ స్టాండర్డ్లో ఉన్నటువంటి పోస్టులు ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగిందో వాటి గురించి డిస్కస్ చేద్దాము ఒకసారి చూడండి అక్కడ అసలు ఇక్కడ ఉన్న టెర్మినాలజీని ఒకసారి మీరు చూస్తే మీకు క్లియర్గా ఒక ఐడియా రావచ్చు జూనియర్ క్లర్క్ కమ్ టైపిస్ట్ ఇక్కడ ఉన్నది ఏంటంటే నేమ్ ఆఫ్ ద పోస్ట్ ఏ పోస్ట్కి అయితే మీరు ప్రయారిటీ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారో ఆ పోస్ట్ యొక్క నేమ్ ఇది నేమ్ ఆఫ్ ద పోస్ట్ అట్లానే లెవెల్ ఇన్ సెవెంత్ సిపిసి సో ఈ సిపిసి అంటే పే కమిషన్ అండి పే కమిషన్ అంటాం దీన్ని సెవెంత్ పే కమిషన్ అయితే ఈ సెవెంత్ పే కమిషన్ అనేది మనకి టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ నుంచి ఇంప్లిమెంట్ అవుట్ అవడం జరుగుతూ ఉంది అంతకుముందు వరకు కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కేటగిరీస్లో మనకి పేస్ట్ పే పే స్కేల్ అనేది లేదా పే స్ట్రక్చర్ అనేది ఉండేది బట్ సెవెంత్ పే కమిషన్లో వాటి అన్నిటిని డిమానిష్ చేసేసి మనకి ఒకటే సెవెంత్ పే కమిషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో డిఫరెంట్ లెవెల్స్ ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది సో ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే లెవెల్ టూ లెవెల్ త్రీ ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి లెవెల్ టూ లెవెల్ త్రీ సో మీకు ఈజీగా అర్థమైపోయి ఉంటుంది లెవెల్ త్రీ అనేది హై ప్రొఫైల్ పోస్ట్ అని చెప్పేసి అర్థమవుతుంది సో ఈ లెవెల్లో ఏదైతే ఎక్కువ ఎక్కువ నెంబర్ ఉంటుందో అంటే త్రీ కంటే ఫోర్ ఎక్కువ ఫోర్ కంటే ఫైవ్ ఎక్కువ ఫైవ్ కంటే సిక్స్ ఎక్కువ మీకు టూ టు సిక్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లెవెల్స్ ఉన్నాయి దాన్ని బట్టే మీకు ఇనీషియల్ పే కూడా ఉంటుంది అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ సెవెంత్ పేలో లెవెల్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు మీకు ఇనీషియల్ పే ఉంటుంది సో సెవెంత్ పే లెవెల్ అనేది ఇట్లా అర్థం చేసుకోవచ్చు మనం తర్వాత ఇనీషియల్ పే అని ఉంది ఇనీషియల్ పే అని అంటే దీన్నే మనం వేరే భాష వేరే రకంగా బేసిక్ పే అనుకోవచ్చు బేసిక్ పే అంటే మీరు జాబ్లో జాయిన్ అయినప్పుడు ఫస్ట్ మంత్లో నైన్టీన్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ మీ బేసిక్ పే అనుకోండి దీనికి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అంటే హెచ్ఆర్ఏ డిఎర్నెస్ ఎలవెన్స్ ఇట్లాగా కొన్ని ఎలవెన్సెస్ అన్నీ యాడ్ అయ్యి మీకు గ్రాస్ శాలరీ అనేది రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఓకే మీకు గ్రాస్ శాలరీస్కి సంబంధించి అట్లానే ఈ ఈ జాబ్స్ యొక్క ప్రొఫైల్ ఈ జాబ్లో మీరు ఏం చేయాల్సి ఉంటుంది ఎక్కడ పోస్టింగ్ ఉంటుంది ఇలాంటి డీటెయిల్స్తో మళ్ళీ యొక్క వీడియో చేస్తాను నేను ప్రస్తుతం పోస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ గురించి చూద్దాం అండ్ మెడికల్ స్టాండర్డ్ మెడికల్ స్టాండర్డ్లో కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏ వన్ ఏ టూ ఏ త్రీ బి టూ సి టూ అని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ మెడికల్ స్టాండర్డ్స్ ఉంటాయి అయితే ఏంటి అని అంటే సి టూ అనేది నార్మల్ అండి ఏ పర్సన్ అయినా ఆల్మోస్ట్ సి టూ మెడికల్ ఈజీగా క్వాలిఫై వచ్చేస్తారు బట్ ఏ టూ అనేది కనుక మీకు ఉన్న పోస్ట్లు అది ఎవరికైనా సైట్ ఉంటే అంటే సిక్స్ బై సిక్స్ కంటే కన కనుక ఎక్కువ సైట్ కనుక ఉన్నట్లయితే వాళ్ళకి ప్రాబ్లంగా ఉంటుంది ఓకే సో ఇది మెడికల్ స్టాండర్డ్ అనేది ఏ
రైట్ ఇక ఇక్కడ పోతే లాస్ట్ కాలం వచ్చేసి మనకి నెంబర్ ఆఫ్ వేకెన్సీస్ ఎన్ని వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి అనేది ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇక్కడ ఇంటర్మీడియట్ స్టాండర్డ్లో మొత్తంగా మీకు టెన్ థౌజండ్ సిక్స్ ట్వంటీ ఎయిట్ పోస్టులు ఇచ్చారు జూనియర్ క్లర్క్ కమ్ టైపిస్ట్ ఫోర్ థౌజండ్ త్రీ లెవెన్ త్రీ నైన్టీన్ ఉన్నాయి అట్లానే హయ్యెస్ట్ వచ్చేసి మీకు కమర్షియల్ కమర్షియల్ కమ్ టికెట్ క్లర్క్ ఫోర్ థౌజండ్ నైన్ ఫార్టీ యాక్చువల్లీ ఈ పోస్ట్ని ఇంతకుముందు ఈసీఆర్సీ అనేవాళ్ళు ఎంక్వైరీ కమ్ రిజర్వేషన్ క్లర్క్ అని పిలిచేవాళ్ళు ఇప్పుడు దానిని టీసీని రెండింటిని కలిపేసి కమర్షియల్ కమ్ టికెట్ క్లర్క్ అని పిలవడం జరుగుతుంది ఏదేమైనా వర్క్ నేచర్ అట్లానే ఉంటుంది దానిలో ఏమి డిఫరెన్స్ ఉండదు రైట్ ఇక అసలు విషయంకి వెళ్దాం పోస్ట్ ప్రయారిటీ పోస్ట్ ప్రయారిటీ మీకు ఇప్పుడు ఈ టేబుల్ మీద ఒక చిన్న ఐడియా వచ్చిందని అనుకుంటున్నాను ఇంటర్మీడియట్ క్వాలిఫికేషన్ మీద మీరు అప్లై చేసేటప్పుడు ఈ టేబుల్ని ఖచ్చితంగా ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి దీని మీద నేను మీకు ఒక రఫ్గా ఒక ఓవర్వ్యూ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది తర్వాత ఈ ఐదు పోస్టుల్లో సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వేలో ఏమున్నాయో చూసుకోండి సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వేకి మాత్రం అప్లై చేసేవాళ్ళు అదర్ జోన్స్కి అప్లై చేసేవాళ్ళు ఐదింటిని చూసుకోవడం బెటర్ అయితే ఫస్ట్ నేను ప్రొఫైల్ ప్రొఫైల్ని బేస్ చేసుకొని ప్రొఫైల్ని బేస్ చేసుకొని నేను ప్రయారిటీ ఇస్తాను అయితే ప్రయారిటీ మీకు జనరల్గా మూడు రకాలుగా ఉంటుంది మొదటిది వచ్చేసి నెంబర్ ఆఫ్ పోస్ట్స్ మీకు ప్రయారిటీ వచ్చేసి ఫస్ట్ మీరు ఎట్లాగా ప్రయారిటీ ఎక్కువగా ఇస్తారు అని అంటే నెంబర్ ఆఫ్ పోస్ట్స్ నెంబర్ ఆఫ్ పోస్ట్స్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రయారిటీ ఇస్తూ ఉంటారు పోస్ట్స్ ఎక్కువ ఏదైతే ఉంటుందో దానికి మీరు ఎక్కువగా ప్రయారిటీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది దానికి నాలాంటి చెప్పాల్సిన ఎస్సిటి ఏమీ లేదు ఎందుకనేనంటే అది మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు పోస్టులు ఎక్కడ ఇక్కడ నెంబర్ నెంబర్ ఆఫ్ పోస్టులు ఎక్కడ ఎక్కువగా ఉంటుందో అదే పోస్టులు బేస్ చేసుకుని ఉండేటువంటి ప్రయారిటీ ఇక సెకండ్ ప్రయారిటీ వచ్చేసేటప్పటికి ప్రొఫైల్ని బేస్ చేసుకొని ఉండేటువంటి ప్రయారిటీ ఈ ప్రొఫైల్ని బేస్ చేసుకొని ఉండే ప్రయారిటీ అనేది జనరల్లీ డిపార్ట్మెంట్ పర్సన్కి అయితే కాస్త ఎక్కువ అవగాహన ఉండే అవకాశం ఉంది సరే చూద్దాం ప్రొఫైల్ని బేస్ చేసుకొని చూస్తే మీరు ఫస్ట్ కమర్షియల్ కమ్ టికెట్ క్లర్క్ ఏదైతే ఫిఫ్త్ ఫిఫ్త్ ఆప్షన్లో ఉందో అంటే ఫిఫ్త్ సీరియల్ నెంబర్లో ఉందో దీనికి ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇస్తే బాగుంటుంది కమర్షియల్ కమ్ టికెట్ క్లర్క్ దీనికి ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇవ్వండి ఎందుకని దీనికి ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇవ్వమంటున్నామంటే ఇందులో మీరు గమనిస్తే లెవెల్ సెవెన్ దీంట్లో మీరు 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 కనుక గమనిస్తే లెవెల్ ఇన్ సెవెంత్ పే కమిషన్లో దీనికి ట్వంటీ వన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఇనీషియల్ పే ఉంది అట్లానే లెవెల్ అనేది త్రీ ఉంది సో కాబట్టి మనం ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఖచ్చితంగా దీనికే ఇవ్వచ్చు ప్రొఫైల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మరి దీని ప్రొఫైల్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే కమర్షియల్ కమ్ టికెట్ క్లర్క్ అంటే మీరు జనరల్గా చూసేటువంటి టీసీ అట్లానే మీకు టికెట్లు ఇష్యూ చేసేటువంటి క్లర్క్ ఉంటారు వాళ్ళు అట్లానే కమర్షియల్ క్లర్క్ అంటే వీళ్ళకి రకరకాలుగా ఉంటుందండి పోస్టింగ్ వీళ్ళు బుకింగ్ క్లర్క్స్ కాను ఇంకా రకరకాల డిపార్ట్మెంట్స్లో వర్క్ చేస్తుంటారు సో ఇదైతే మీకు ప్రొఫైల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా బాగుంటుంది ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇవ్వచ్చు దీనికి దాని తర్వాత దాని తర్వాత అకౌంట్స్ క్లర్క్ కమ్ టైపిస్ట్ దీనికి మీరు సెకండ్ ప్రయారిటీ ఇస్తే బాగుంటుంది అనేది నా ఉద్దేశం ఎందుకనంటే అకౌంట్స్ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించి మీకు మంచి విషయం ఏంటంటే సాటర్డే సండే సెలవు ఉంటుంది సాటర్డే సండే మీకు లీవ్ ఉంటుంది వీక్లీ ఫైవ్ డేసే వర్క్ ఉంటుంది తర్వాత వచ్చేసేటప్పటికీ మీకు రిమైనింగ్ ఆల్ పోస్ట్ మిగతా వాటితో కంపేర్ చూస్తే ప్రెషర్ మెంటల్ ప్రెషర్ అనేది ఈ డిపార్ట్మెంట్స్లో చాలా తక్కువగా ఉంటుంది నార్మల్గా మీరు వర్క్ చేయొచ్చు అదే కనుక మీరు రన్నింగ్ స్టేషన్ మాస్టర్ లేదా అంటే గార్డు ఇట్లాంటి వాటి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు మీకు రన్నింగ్ రన్నింగ్ స్టాఫ్ కింద ఒక ట్రీట్ చేస్తారు అట్లానే ఆపరేటింగ్ స్టాఫ్ అని కూడా పిలుస్తారు ఇందిట్లో ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే ప్రెషర్ కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటుంది అంత హడావుడి హడావుడిగా వర్క్ ఉంటుంది కాబట్టి సో ఇది ప్రొఫైల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సెకండ్ ఆప్షన్ చాలా బాగుంటుంది థర్డ్ది జూనియర్ క్లర్క్ కమ్ టైపిస్ట్ ఏదైతే ఇక్కడ మనకు ఫస్ట్ సీరియల్ నెంబర్ ఉందో ఫస్ట్ సీరియల్ నెంబర్ ఏదైతే ఉందో దానికి మీరు థర్డ్ ప్రయారిటీ ఇచ్చుకోవడం బెటర్ అనేది నా ఉద్దేశం ఎందుకంటే నెంబర్ ఆఫ్ పోస్టెస్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి అండ్ జూనియర్ క్లర్క్ కమ్ టైపిస్ట్ అయితే దీనికి ఒక మీకు టైపింగ్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది సో టైపింగ్ ఎగ్జామ్ అనేది పెద్ద ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు మీరు ఫస్ట్ స్టేజ్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక నెల రోజులు ప్రాక్టీస్ చేస్తే అదే వచ్చేస్తుంది సో దీనికి థర్డ్ ప్రయారిటీ ఇవ్వండి జూనియర్ క్లర్క్ కమ్ టైపిస్ట్ సో జూనియర్ క్లర్క్ కమ్ టైపిస్ట్ అనేది కూడా చాలా వరకు మీకు సాటర్డే సండే వీక్ ఆఫ్ వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉన్నటువంటి పోస్ట్స్
सो ई टाइम कीपर अने फोर्त प्रयारीटी कच्चु सो टाइम कीपर अने पटे इपड़ी चला चला रेर अंडी असल कनपड़ मन के रईलवे वक्वरि वंदमु जनरली टाइम कीपर दौरक मन की अच्छे टाइम कीपर जाबेन एक्त मेजर नंबर आफ् रईलवे एंप्लायी वर्कारे से वर्षापस इन एग्जापल रायनपाड़ वेगन वर्षाप तरवा इएलएस एलक्ट्रिकल लोको शेड इलापेद षेडस और मन को मोर दैन हड्रेड मोर दैन फाइव हड्रेड एंप्लायी चोट वर्कूर अला चोट वील अटेड मेटू उ जनरली वीलू टाइम टू टाइम वीलू आफी मानर चय की टाइम कीपर अने वाटे पोस्ट अने ओके सो इधे सरपड़ी हरी बरी उ मन के जस्ट रिपोर्ट की संबंधी वर्के उ अब दी फोर्त प्रयारीटी इच्छा इकते लास्ट लास्ट वेटी ट्रैन क्लर्क ट्रैन क्लर्क ट्रैन क्लर्क अनेटी जनरल हेड क्वारर्स एक्वस्ट पड़ता है हेड क्वारर्स एक्वस्ट पड़ता है अच्छे हेड क्वारर्स उपाने के लिए यार्डस स्टेशन अवसर में बैठी उड़ी चेषन जनरल उड़ी याड्स याड्स एक्वे अवकाश उ दी डिपार्टेंट टीएनसी अलस्तर ट्रैन क्लर्क वील वर्क एन ट्रैन या रेक ये बोगील यानी लेदा को यानी उठा वोट सीरियल नंबर करेक्ट उ लेदा अने वेरीफ चयूम अभी आर्डर तैयार चेयर इलांट वर्क जनरल उसे वील वर्क संबंधी प्रोफैल के संबंधी शाली की संबंधी नैन मर वीडियो चस्ता ओके इधी प्रोफैल पाइंट आफ व्यू इला कशन पेक प्रोफैल पाइंट आफ व्यू चला बेटर उदेश तरवा प्रोफैल तरवा लास्टे गर्लस गर्लसन बाग अस्म वेरी हैपी चाल मंदिर चूस्ना नैन ने अल्लाई टाइम लैस नंबर आफ पीपल उ गर्लस बट इन चाल मंद अस्त चाल मंद अ सो गर्ल की पर्टिकुलर नीन प्रयारीटी एना रईलवे अनेमर्जेंसी सर्वीस एमर्जेंसी सर्वीस एट्लांटन एक्ड़ू एवर तो अवसर उ मिड नईट रम्मा वर्क रावांटी ले डेस् कंटिव वर्क चयना चाहिए पैस्थित एमर्जेंसी सर्वीस एटे मिलटरी वो पनचेारो रईलवे अट्ला पनचे पैस्थिटी गर्ल्स की कोई आस्पेक्ट इबंध कल अवकाश उ सो मैक्सीम आ इबंधल ने रेड्यूसू वर्क एनविराजी उ वर्क एनविरा फेवरबल गर्ल्स की फेवरबल उ प्रयारीटी नैर इतना ओके इकड नंबर आफ् पोस्ट शाली ने दृष्टि पे केवल गर्ल्स को वर्क एनविरा बेटर उड़ेदी नैन चूजेको चुप्तना ओके गर्ल्स पाइंट आफ व्यू कम चूस्ते फस्ट प्रयारीटी गर्लसो अकोटेंट डिपार्टेंट संबंधी अकौंट क्लर्क कम टैपिस्ट ये अकौंट क्लर्क कम टैपिस्ट मन सीरियल नंबर टू इदे चला बेटर उद्धी चला बेटर उपतना ऐस ए टोल यू साटर्डे सड़े वीक आफ् उ तरवा फ्यू मेबर्स आफ् वर्कर्स उ फ्यू मेबर्स आफ् एंप्लायी चोट उ वर्कर से थर्ट फारटी मेबर्स और दूर्ची वर्क एनविरा हापी का उ नल्बर तो कल पे अंदमे फस्ट प्रयारीटी का पटा तरवा सैकंड प्रयारीटी वेटी जूनियर क्लर्क कम टैपिस्ट इत आलोस्ट दुनिया डिपार्टेंट मारत जूनियर क्लर्क कम टैपिस्ट अनेपार्टेंट वेयचु अकौंट्स क्लर्क कम टैपिस्ट अने अकौंट्स डिपार्टेंट उ अंत वेरिए मिगतादंत सेम टू सेम रईट तरवा कमर्शिय कमर्शिय कम टिकेट क्लर्क सो कमर्शिय कम टिकेट क्लर्क की प्रयारीटी इच्छुत मन चूस्ते टीसी बुकिंग क्लर्स अलगे टिकेट इश्यू चे क्लर्क एंक्वर अतमी आड़पील को इधर स्टेबल स्टेशनरी वर्क उबी दी चोट उसे वर्क उबी इदेना प्रॉब्लम ले थर्ड आपशन कंकनी दीन तरवा वेटी मन की फोर्त आपशन जूनियर टाइम कीपर तीस नाइम के टाइम कीपर ग इंत मुझे चपेन आल रेडी सो इक जूनियर टाइम कीपर कौन आलमोस्ट चोट उ रिस्क लेकिन उड़े वर्क काबी ईजी उपते लास्ट प्रयारीटी वे ट्रैन क्लर्क कौचर ट्रैन क्लर्क ने लास्ट प्रयारीटी कच्चा इतनी फील्ड वर्क अभी ट्रैन क्लर्क अने वर्क चाहिए वस्ते आ ट्रैनी की 
మిడ్ నైట్ అయినా సరే ఏ టైంలోనైనా సరే ఆ ట్రైన్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ ట్రైన్ దగ్గర ఉన్నటువంటి వ్యాగన్స్ అన్నీ కరెక్ట్గా ఆర్డర్లో ఉన్నాయా లేదో వెరిఫై చేయాల్సిన అవసరం వస్తుంది సో ఆడపిల్లలు సింగిల్గా వెళ్ళడానికి కొంచెం ఇబ్బంది పడే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఆ వర్క్ ఎన్విరాన్మెంట్ని నేను దృష్టిలో పెట్టుకుని టీఎన్సీని మీకు లాస్ట్ ప్రయారిటీ కింద ఇస్తున్నాను సో ఇది ఇంటర్మీడియట్ స్టాండర్డ్కి సంబంధించినటువంటి నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇస్తున్నటువంటి ప్రయారిటీ ఈ ప్రయారిటీ కోసం నేను రాత్రి నుంచి దాదాపుగా ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మెంబర్స్ రైల్వే ఎంప్లాయీస్ని నేను కన్సల్ట్ చేశాను సార్ ఎట్లయితే బాగుంటుందని రకరకాల వ్యక్తులను అడిగాను సో వాళ్ళు చెప్పింది దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్లస్ నాకున్న ఎక్స్పీరియన్స్ అయితేనేమి ఆలోచన అయితేనేమి దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ ప్రిఫరెన్స్ అనేది ఇస్తున్నాను ఇకపోతే ఇకపోతే మనం డిగ్రీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా ఒకసారి స్పీడ్ స్పీడ్గా చూసేద్దాం చూడండి డిగ్రీలో మొత్తం ఎయిట్ డిఫరెంట్ డిగ్రీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎయిట్ డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ ఇచ్చారు ఇందులో కూడా మీకు ప్రొఫైల్ బేస్ చేసుకుని నేను మూడు రకాలుగా చెప్తున్నాను మొదటిది వచ్చేసి నెంబర్ ఆఫ్ పోస్ట్స్ సో నెంబర్ ఆఫ్ పోస్ట్స్ అనేది నేను చెప్పవసరం లేదు మీకు హయ్యెస్ట్ పోస్ట్స్ ఏది ఉందో అది ప్రయారిటీగా పెట్టుకొని వెళ్ళొచ్చు రెండోది వచ్చేసేటప్పటికి ప్రొఫైల్ ప్రొఫైల్ని బేస్ చేసుకొని ఏదైతే ప్రొఫై జాబ్ నేచర్ బాగుంటుందో ప్రొఫైల్ బాగుంటుందో దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని నేను చేస్తాను అయితే ఇది బాయ్స్కి ప్రొఫైల్ నేచర్లో నేను చెప్పేది బాయ్స్కి బాగా సూట్ అవుతుంది సో కాబట్టి బాయ్స్ అన్న ఈ ప్రొఫైల్ నేచర్లో చెప్పేదన్న ఒకటే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎవరైతే బాయ్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు ఈ ఈ నెంబర్స్ నేను రాసిన తర్వాత స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుని దగ్గర పెట్టుకోండి మీరు ఆన్లైన్ అప్లై చేసేటప్పుడు ఉపయోగపడుతుంది ఓకే చూడండి బాయ్స్ లేదా ప్రొఫైల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూస్తే మీరు ఫస్ట్ ప్రయారిటీ కమర్షియల్ అప్రెంటీస్ అయితే కమర్షియల్ అప్రెంటీస్ అనగానే మీకు కోపం రావచ్చేమో సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వేలో ఒకే ఒక పోస్ట్ ఉంది కమర్షియల్ అప్రెంటీస్ అయినా సరే నేను ప్రొఫైల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చెప్తున్నాను కాబట్టి ఫస్ట్ ప్రయారిటీ మీరు కమర్షియల్ అప్రెంటీస్కి ఇవ్వచ్చు ఎందుకనంటే ఇక్కడ మీరు చూడండి సెవెంత్ పే కమిషన్ లెవెల్ దీంట్లో లెవెల్ సిక్స్లో ఉంది ఇది అంటే చూడండి ఇనీషియల్ థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ మీకు ఇనీషియల్ పే దీనికి ఎడిషనల్గా మీకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అలవెన్సెస్ యాడ్ అవుతాయి అన్నీ కలిపి మినిమం ఫార్టీ టూ ఫార్టీ టూ ఫార్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ మీకు ఇనీషియల్ శాలరీ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది దీంట్లో అట్లానే స్టేషన్ మాస్టర్కి కూడా అది కూడా లెవెల్ సెవెన్ సెవెంత్ పే కమిషన్లో లెవెల్ సిక్స్లో ఉంది థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇనీషియల్ పేలో ఉంది కాబట్టి ఇది కూడా మీకు అంతే శాలరీ వస్తుంది ఇంకా చెప్పాలంటే నైట్ డ్యూటీ అలవెన్సెస్ లాంటివి యాడ్ అయ్యి ఇంకా ఒక టూ త్రీ థౌజండ్ ఎక్స్ట్రానే వస్తుంది అయితే మీరు ఇక్కడ గమనించండి మెడికల్ స్టాండర్డ్లో స్టేషన్ మాస్టర్కి ఏ టూ ఉంది బట్ కమర్షియల్ అప్రెంటీస్కి బి టూ ఉంది ఎవరికైనా సైట్ ఉందనుకోండి కొంచెం ఏదైనా నెగ్లిజిబుల్ సైట్ ఉందనుకోండి వాళ్ళు ఏ టీకి ఏ టూకి అనర్హులు సో వాళ్ళు బీటూ అప్లై చేసుకుంటే బెటర్గా ఉంటుంది అందుకని నేను ఫస్ట్ ప్రయారిటీ కమర్షియల్ అప్రెంటీస్ ఇస్తున్నాను అండ్ ప్రొఫైల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా కమర్షియల్ అప్రెంటీస్ అనేవాళ్ళు డైరెక్ట్గా ఇన్ఛార్జ్గా వెళ్ళిపోతారండి అంటే ఇందాడు మనం డిస్కస్ చేసుకున్న టీసీలు క్లర్క్స్ బుకింగ్ క్లర్క్స్ వీళ్ళందరికీ ఒక కమర్షియల్ అప్రెంటీస్ని ఇన్ఛార్జ్గా చేస్తారు వాళ్ళని జనరల్లీ కమర్షియల్ ఇన్స్పెక్టర్ అని పిలుస్తూ ఉంటారు సో కమర్షియల్ ఇన్స్పెక్టర్ డైరెక్ట్గా వచ్చేసి అంటే వచ్చేసేటువంటి అవకాశం ఉంది కమర్షియల్ అప్రెంటీస్లో కాబట్టి ఫస్ట్ ప్రయారిటీ కమర్షియల్ అప్రెంటీస్కి ఇద్దాము తర్వాత సెకండ్ ప్రయారిటీ సెకండ్ ప్రయారిటీ స్టేషన్ మాస్టర్ స్టేషన్ మాస్టర్ సో స్టేషన్ మాస్టర్ గురించి నేను ప్రత్యేకించి చెప్పాల్సిన అవసరం ఏం లేదు ఎందుకంటే ఇండియన్ రైల్వేస్లో మనం మనకున్న నాలెడ్జ్లో టీసీ స్టేషన్ మాస్టర్ గురించి ఎవరికి చెప్పవసరలా టీసీ అంటే మనకు తెలుసు వాడు ఏం చేస్తాడు ఎట్లా ఉంటాడు అని స్టేషన్ మాస్టర్ అంటే తెలుసు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఎట్లా ఉంటారు అనేది కాబట్టి దీని నుంచి నేను ప్రత్యేకించి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కానీ నేడు రేపు నోటిఫికేషన్లో ఏం చేస్తున్నారంటే స్టేషన్ మాస్టర్ జాబ్ వచ్చిన వాళ్ళకి కూడా వాళ్ళ నేటివ్ ప్లేస్ని బేస్ చేసుకొని నేటివ్ ప్లేస్ని బేస్ చేసుకొని మీకు విజయవాడ దగ్గర అంటే విజయవాడ దగ్గర ఇస్తున్నారు గుంటూరు దగ్గర అంటే గుంటూరు దగ్గరలో ఇస్తున్నారు పోస్టింగ్ కాబట్టి హ్యాపీగా మీరు స్టేషన్ మాస్టర్ని అప్లై చేసుకోవచ్చు చాలా బాగుంటుందండి జాబ్ అయితే వర్క్ అయితే ఉంటుంది నో డౌట్ నేను వర్క్ చేస్తున్నాను కాబట్టి నేను చెప్తున్నాను వర్క్ అయితే ఉంటుంది బట్ అట్ ద సేమ్ టైం మీకు ఆ రెస్పెక్ట్ కానీ ఆ తర్వాత ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ కానీ వేరే ఏది ఏ దేంట్లోనూ రాదు మీకు స్టేషన్ మాస్టర్లో వచ్చినటువంటి సాటిస్ఫాక్షన్ కాబట్టి స్టేషన్ మాస్టర్ ప్రొఫైల్ చాలా బాగుంటుంది హై శాలరీ శాలరీ కూడా మీరు చూస్తే సెవెంత్ పే కమిషన్ లెవెల్లో సిక్స్ ఉంది థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్
సినిమాలో కనిపిస్తున్నట్టు అంటే ఏదో ఏదో వేరేది ఏదో చేస్తూ ఉన్నట్టు కాదండి నా ఉద్దేశం ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంటుంది టేబుల్ పక్కన టేబుల్ టేబుల్ పక్కన టేబుల్ ఒక పది మంది ఎంప్లాయీస్ ఉండి వర్క్ చేయడం అలాంటి ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంటుంది చాలా బాగుంటుంది చక్కగా నలుగురిలో కలుస్ కలుపుగోలుగా పనిచేసే వాళ్ళకి ఈ జూనియర్ అకౌంటెంట్ అసిస్టెంట్ ఇట్లాంటి పోస్టులు చాలా చాలా బెటర్గా ఉంటాయి ఎందుకంటే స్టేషన్ మాస్టర్ అనేవాడు ఒకడే కూర్చొని జాబ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఫోన్లో పది మంది మాట్లాడతారు కానీ మీకు వర్క్ చేసేటప్పుడు మీరు ఒక్కళ్ళే ఉంటారు క్యాబిన్లో ఇండివిజువల్గా వర్క్ చేసుకునే పరిస్థితి ఓకే సో థర్డ్ ప్రయారిటీ అయిపోయింది తర్వాత మనం సీనియర్ కమర్షియల్ కమ్ టీసీ సీనియర్ కమర్షియల్ కమ్ టీసీకి ఫోర్త్ ప్రయారిటీ ఇద్దాము ఇది వచ్చేసేటప్పటికి బాయ్స్కి అయితే జనరల్గా మిమ్మల్ని ట్రైన్లో తిప్పుతారు అటు ఇటు టికెట్ టికెట్ క్లర్క్ కింద మీకు ట్రైన్లో ఎక్కువగా అటు ఇటు తిప్పేటువంటి అవకాశం ఉంది అండ్ మీకు మీకు ఇనీషియల్గా వచ్చేసేటప్పుడు స్టేషన్లోనే ఉంచవచ్చు ఏదైనా రకరకాలుగా ఉంటుంది అక్కడ ఉన్న డిమాండ్ని బట్టి ఉంటుంది బట్ ఇది చాలా మంచి ప్రొఫైల్ ఉన్నటువంటి పోస్ట్ అండి ఏదైతే సీనియర్ కమర్షియల్ కమ్ టికెట్ క్లర్క్ అని ఉందో ఎందుకంటే మీకు డైరెక్ట్ పబ్లిక్ రిలేటెడ్ స్టేషన్ మాస్టర్ కానీ గార్డ్ కానీ వీళ్ళందరితో కంపేర్ చేస్తే డైరెక్ట్గా పబ్లిక్తో ఎక్కువగా రిలేట్ అయ్యేటువంటి పోస్ట్ ఇదే కాబట్టి పబ్లిక్తో బాగా డీల్ చేయగలిగే వ్యక్తులు ఇలా ఇలాంటి దాన్ని ప్రయారిటీగా పెట్టుకుంటే మీకు జాబ్ జాబ్ సాటిస్ఫాక్షన్ చాలా బాగుంటుందని చెప్పదలుచుకున్నాను నెక్స్ట్ ప్రయారిటీలోకి వెళ్ళిపోదాం నెక్స్ట్ ప్రయారిటీ వచ్చేసేటప్పటికి మనకి ఇది తీసుకోండి సీనియర్ క్లర్క్ కమ్ టైపిస్ట్ ఈ సీనియర్ క్లర్క్ కమ్ టైపిస్ట్ అనేది ఓ సారీ ఇక్కడ నేను ప్రయారిటీ ఫైవ్ అని రాసినట్టు ఉన్నాను యాక్చువల్లీ అది ప్రయారిటీ త్రీ కదా ప్రయారిటీ త్రీ అది నేను ప్రయారిటీ ఫైవ్ అని రాశాను ప్రయారిటీ త్రీ ఓకేనండి సో ఒక నిమిషము నాకు పెన్ను అడ్జస్ట్ చేసుకుంటున్నాను ఓకే ఇది ప్రయారిటీ త్రీ అండ్ ఇది ప్రయారిటీ ఫోర్ ఇకపోతే ప్రయారిటీ ఫైవ్ వచ్చేసేటప్పటికి మనకి ప్రయారిటీ ఫైవ్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ తీసుకు ఫోర్త్ సీరియల్ నెంబర్ తీసుకుందాం ప్రయారిటీ ఫైవ్ ఇందులో సీనియర్ క్లర్క్ కమ్ టైపిస్ట్ ఉంది సీనియర్ క్లర్క్ కమ్ టైపిస్ట్ అనేది నెంబర్ ఆఫ్ పోస్టులు కూడా బాగానే ఉన్నాయి అండ్ క్లర్క్ కమ్ టైపిస్ట్ అంటే మీకు దీనికి కూడా టైపింగ్ టెస్ట్ ఉంటుంది సో టైపింగ్ టెస్ట్కి ప్రిపేర్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది మీరు ప్రయారిటీ పెట్టినప్పుడు ఇది కూడా ఎట్లా అయితే నేను మీకు ఈ జూనియర్ అకౌంటెంట్ పోస్ట్ చెప్పానో దాదాపుగా అట్లానే ఉంటుంది ఇది కూడా కాకపోతే డిపార్ట్మెంట్ రకరకాల డిపార్ట్మెంట్స్లో ఉంటుంది ఓకే దాని తర్వాత వచ్చేసేటప్పటికి మనకి ప్రయారిటీ గూడ్స్ గార్డ్కి ఇద్దాం గూడ్స్ గార్డ్కి ప్రయారిటీ ఇద్దాం వై బికాస్ గూడ్స్ గార్డ్ అనేది ఎందుకు మనం ప్రయారిటీ ఇస్తున్నాం అంటే ఇక్కడ చూడండి గూడ్స్ గార్డ్ అనేది నెంబర్ ఆఫ్ పోస్టర్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఫస్ట్ పాయింట్ రెండేది వచ్చేసేటప్పటికి గూడ్స్ గార్డ్లో ఇక్కడ కనిపిస్తున్న ఎనిమిది ఈ ఎనిమిది ఏదైతే ఉన్నాయో పోస్టులు అన్నిటికంటే ఎక్కువ నెట్ శాలరీ పొందే వ్యక్తి గూడ్స్ గార్డ్ అండి ఎక్కువ నెట్ శాలరీ ప్రాక్టికల్గా ఎక్కువ నెట్ శాలరీ పొందే వ్యక్తి గూడ్స్ గార్డు ఎందుకనంటే దానికి దానికి రకరకాల ఎలవెన్సెస్ మైలేజ్ ఇట్లా చాలా యాడ్ అవుతూ ఎక్కువ శాలరీ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సో ఇన్కమ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా బాగుంటుంది గూడ్స్ గార్డ్ అనేది బట్ అట్ ద సేమ్ టైం మీకు హెల్త్ అట్లాంటి కొంచెం ఇబ్బంది కలిగే అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకంటే కంటిన్యూగా జర్నీ మీరు సమ్టైమ్స్ ఫిఫ్టీన్ అవర్స్ కూడా జర్నీ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సో జర్నీ చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి కొంచెం హెల్త్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇది ఇబ్బంది బట్ ఇన్కమ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా బాగుంటుంది తర్వాత ఇకపోతే మనకి సిక్స్ ప్రయారిటీస్ వచ్చేసాయి సెవెంత్ ప్రయారిటీ వచ్చేసేటప్పటికి మనం సీనియర్ టైం కేపర్ ఇచ్చుకుందామండి సెవెంత్ ప్రయారిటీ సీనియర్ టైం కీపర్ అంటే టైం కీపర్ గురించి నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను నేను మీకు ఇంటర్మీడియట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చెప్పినప్పుడు టైం కీపర్ గురించి చెప్పాను సో ఇది మీకు చాలా లెస్ పోస్టులు ఉంటాయి అది చూడండి ఫోర్టీన్ పోస్టే ఉన్నాయి అండ్ చాలా తక్కువ మంది పీపుల్ కూడా ఉండేది అండ్ మీకు గ్రోత్ కూడా అంత ఇంట్రెస్ట్గా ఉండకపోవచ్చు దీంట్లో ఏదేమైనా మీకు నేను ప్రొఫైల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చెప్తున్నాను కాబట్టి ఈ ప్రొఫైల్ చాలా బాగుంటుంది ఎందుకంటే మీరు సమ్టైమ్స్ ఒక హండ్రెడ్ నుంచి ఫైవ్ హండ్రెడ్ దాకా ఎంప్లాయీస్కి సంబంధించి అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేయడము వాళ్ళ వెల్ఫేర్ చూడడం లాంటి పనులు చేస్తుంటారు కాబట్టి ఓకే ప్రొఫైల్ బాగానే ఉంటుందని చెప్పొచ్చు ఇక అన్నిటికంటే లాస్ట్ ప్రయారిటీ నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ట్రాఫిక్ అసిస్టెంట్ ఈ ట్రాఫిక్ అసిస్టెంట్ అనేది ఇప్పుడు ఈ నోటిఫికేషన్లోనే మనకు కొత్తగా కనిపిస్తున్నటువంటి పోస్ట్ అండి యాక్చువల్లీ ట్రాఫిక్ కా అప్రంటీస్ ఉండేది ఇంతకుముందు ట్రాఫిక్ అప్రంటీస్ని ఇప్పుడు తీసేశారు ట్రాఫిక్ అసిస్టెంట్ అని కొత్త పోస్ట్ ఇస్తున్నారు బట్ ట్రాఫిక్ అసిస్టెంట్ ఏంటంటే
హెల్ప్ చేయడం కోసం పెడతారేమో అని అనుకుంటున్నాను ఇంకా దాని గురించి కరెక్ట్ క్లారిటీ అయితే లేదు ఓకేనండి సో అందు గురించి మనం దానికి లాస్ట్ ప్రయారిటీ ఇస్తున్నాం ఎందుకంటే శాలరీ తక్కువ ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తున్న వాటి అన్నింటిలో శాలరీ తక్కువ బట్ అట్ ద సేమ్ టైం ఏ టు మెడికల్ ఉంది అదే అబ్జర్వ్ చేయండి మీరు ఏ టు మెడికల్ ఉంది ఏ టు మెడికల్ ఉంది అని అంటే వాళ్ళు గార్డ్ కానీ లోకో పైలట్ కానీ స్టేషన్ మాస్టర్ కానీ వీళ్ళకే ఈ కేటగిరీలో ఎవరైతే ఆపరేటింగ్లో ఉంటారో వీళ్ళకి మాత్రం ఏ టు మెడికల్ ఉంటుంది కాబట్టి నేను అది ఖచ్చితంగా స్టేషన్ మాస్టర్ రిలేటెడ్ పోస్ట్ అనే అనుకుంటున్నాను ఓకేనండి ఇది మనం ప్రొఫైల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో లేదా బాయ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం నేర్చుకున్నది ఇకపోతే చివరిగా నేను ఇన్కమ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఒక చిన్న మొక్క చెప్పేది ప్రయత్నం చేస్తున్నానండి ఇన్కమ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీకు ఫస్ట్ ప్రయారిటీ మీరు గూడ్స్ గార్డ్కి పెట్టుకోండి ఆ తర్వాత ఇన్కమ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కనుక చూస్తే మీకు ఇన్కము కాస్త ఎర్నింగ్స్ బాగుండాలి అని అనుకుంటే కనుక మీరు ఫస్ట్ ప్రయారిటీ గూడ్స్ గార్డ్కి పెట్టుకోండి ఎందుకని అంటే గూడ్స్ గార్డ్కి అని చెప్తున్నా నేను గూడ్స్ గార్డ్ నేను ఇందాక చెప్పాను మీకు ఎలవెన్సెస్తో కలుపుకొని వీళ్ళందరికంటే ఎక్కువ శాలరీ వచ్చేసే అవకాశం ఉంటుంది గూడ్స్ గార్డ్కి కాబట్టి ఫస్ట్ ప్రయారిటీ గూడ్స్ కార్డ్ పెట్టుకోండి సెకండ్ ప్రయారిటీ స్టేషన్ మాస్టర్ పెట్టుకోండి ఇన్కమ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూస్తే కనుక ఎందుకు సెకండ్ ప్రయారిటీ స్టేషన్ మాస్టర్ అంటే నైట్ డ్యూటీ ఎలవెన్సెస్ ఇట్లాంటి ఏడై స్టేషన్ మాస్టర్ కూదా దాదాపుగా మీకు ఫార్టీ టూ ఫార్టీ త్రీ థౌసండ్ దాకా ఇనీషియల్గా వచ్చే అవకాశం ఉంది ఇక తర్వాత వచ్చేసేటప్పటికి కమర్షియల్ అప్రంటీస్ థర్డ్ ప్రయారిటీ పెట్టుకోండి కమర్షియల్ అప్రంటీస్ ఎందుకు థర్డ్ ప్రయారిటీ అని అంటే ఇది మీకు లెవెల్ సిక్స్లో ఉంది థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇనీషియల్ పేలో ఉంది ఇన్స్పెక్టర్ క్యాటర్లో వస్తుంది కాబట్టి మీకు ఇది ఇన్కమ్కి ఏ డోకా ఉండదు హ్యాపీగా ఉంటుంది సో మీరు ఇన్కమ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూస్తే ఫస్ట్ ఈ ఈ ఈ త్రీ ప్రయారిటీ తీసుకొని ఆ తర్వాత మీ ఇష్టం ప్రయారిటీ నేను ముందు చెప్పిన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ప్రయారిటీని తీసుకొని వెళ్ళొచ్చు సో ఇన్కమ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈ వన్ టూ త్రీని బాగా అబ్జర్వ్ చేసుకోండి ఇకపోతే లాస్ట్గా నేను చెప్పదలుచుకుంది గర్ల్స్ ప్రయ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో గర్ల్స్ వర్క్ చేసే వర్క్ ఎన్విరాన్మెంట్ వర్క్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే నేను మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను మీకు ఆ వర్క్ వర్క్ వర్క్లో మీకు ఏ ప్రాబ్లం లేకుండా ఉండడం లాంటిది ఇప్పుడు ఒక ఒకసారి చూడండి గూడ్స్ గేట్ లాంటిది గర్ల్స్ కనుక వెళితే ఆల్రెడీ బెజవాడ డివిజన్ వీటిల్లో వర్క్ చేస్తున్నారండి గర్ల్స్ మనకి గూడ్స్ గార్డ్గా వీళ్ళు కొంచెం అన్కంఫర్ట్గా ఉంటుంది చాలా ఇబ్బ కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటుంది గూడ్స్ గార్డ్ వర్క్ గర్ల్స్ చేయాలి అని అంటే బట్ చేస్తున్నారు మనం అప్రిషియేట్ చేయాలి వాళ్ళ కోసం చేస్తున్నారు కొంతమంది ఓకే సో మనం ఈ గర్ల్స్కి వర్క్ ఎన్విరాన్మెంట్ బాగుండాలి అనే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ప్రయారిటీ తీసుకుంటే ఫస్ట్ వచ్చేసేటప్పటికి మీకు యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ కమర్షియల్ అప్రెంటీస్ చాలా బాగుంటుంది ఇన్స్పెక్టర్ పోస్ట్ కాబట్టి హ్యాపీ దాని తర్వాత వచ్చేసేటప్పటికి స్టేషన్ మాస్టర్ చాలా బాగుంటుంది ఎందుకంటే ఒకే దగ్గర ఉండి మీరు వర్క్ చేస్తారు కాబట్టి మీకు ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు సెక్యూర్డ్గా ఉంటుంది సో స్టేషన్ మాస్టర్ అనేది చాలా బెటర్గా ఉంటుంది అండ్ ఇన్కమ్ కూడా ఈ రెండింటికి మీకు హయ్యెస్ట్ హై లెవెల్లో ఉన్నాయి సిక్స్ లెవెల్ సిక్స్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ రెండు మనం ఫస్ట్ ప్రయారిటీగా తీసుకోవచ్చు దాని తర్వాత వచ్చేసేటప్పటికి దాని తర్వాత వచ్చేటప్పటికి మీరు అకౌంటెంట్ పోస్ట్కి వెళ్ళొచ్చు అకౌంటెంట్ పోస్ట్లోకి పోస్ట్కి ఎందుకు అని చెప్తున్నాను అని అంటే అకౌంటెంట్ అయితే మీకు పది మందితో కలిసి వర్క్ చేసాడు కాబట్టి చాలా బాగుంటుంది దాని తర్వాత వచ్చేసి సీనియర్ క్లర్కు ఓకే దాని తర్వాత వచ్చేసేటప్పటికి కమర్షియల్ కమర్షియల్ కమ్ టికెట్ క్లర్క్ ఓకే ఎందుకు దీనికి ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇచ్చాము ఇక్కడ అని అంటే క్లర్క్ అనే వాళ్ళు స్టేబుల్గా ఒక దగ్గరే వర్క్ చేస్తారు బట్ కమర్షియల్ క్ల కమ్ టికెట్ క్లర్క్ అనేవాళ్ళు ఒకే దగ్గర ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ ఒకే చోట ఉంటుందని చెప్పలేము రకరకాల ప్లేసెస్కి వెళ్లాల్సిన అవసరం వస్తుంది సో జర్నీలో లేకపోతే మీరు ఆన్లైన్ మామూలుగా జా ట్రావెలింగ్ చేస్తూ డ్యూటీ చేయాలంటే మీకు కొంచెం ఇబ్బంది కలిగే అవకాశం ఉంటుందని నేను ఫస్ట్ ప్రయారిటీ దీనికి ఇస్తున్నాను ఇక ఆ తర్వాత వచ్చేసేటప్పటికి ట్రాఫిక్ అసిస్టెంట్కి ఇచ్చుకోవచ్చు మీరు ప్రయారిటీ ఎందుకు మళ్ళీ మరి ఇక్కడ ప్రత్యేకించి ట్రాఫిక్ అసిస్టెంట్కి మనం ప్రయారిటీ ఇస్తున్నామని అంటే ట్రాఫిక్ అసిస్టెంట్ స్టేషన్ మాస్టర్ లాంటి పోస్ట్ అని నేను అనుకున్నాను కాబట్టి మనం సో మీరు స్టేషన్ మాస్టర్కి ఏ ప్రయారిటీ ఉంటుందో దాదాపుగా అదే ప్రయారిటీ ఉంటుంది శాలరీలో కొంచెం వేరియేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇది మనం ప్రయారిటీకి ఇచ్చుకోవచ్చు దాని తర్వాత వచ్చేసి టైం కీపర్ టైం కీపర్ కూడా మీకు ప్రొఫైల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా బాగుంది కాబట్టి టైం కీపర్గా మీరు సెవెంత్ ప్రయారిటీ పెట్టుకోండి అండ్ లాస్ట్ ఎయిత్ ప్రయారిటీ వచ్చేసేటప్పటికి గూడ్స్ గార్డు తప్పదు అనుకుంటే గూడ్స్ గార్డు ప్రయారిటీ పెట్టుకోండి నా పా
మీకు ఇక్కడికి మీరు ఫోన్ చేస్తే నన్ను కలవడానికి వీళ్ళు ఏర్పాటు చేయగలరు కావాలనుకుంటే ఓకేనండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ఇది అందరికీ షేర్ చేయండి ఉపయోగపడే వీడియో